கே எல் ஆஃப் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பன்சிங் இந்த வீடியோவில் பெட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி மேகசினுடைய வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதில் ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் அதாவது ஃபோட்டோ சீரீஸ் ஆன சிங்கிள் வெட்டிங் அதில் விருது பெற்ற ஒளிப்பட கலைஞர் திரு பொன் பிரபாகரன் அவர் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் திரு பொன் பிரபாகரன் வந்து என்னுடைய ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் இன்ஃபேக்ட் அவரை நான் மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவரோட படங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் ரசிச்சுருக்கேன் அவர் நம்மளுடைய ஃப்ளோரில் கே எல் ஆர் த ஃபோட்டோ குருவனுடைய யூடியூப் சேனலுடைய வெற்றி கொடிகட்டு ப்ரோக்ராமில் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் திரு பொன் பிரபாகரன் வணக்கம் இந்த வருஷம் அதாவது பெட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃப் த இயர் அந்த அவார்டு நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த விருது நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களே இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒர்க்குக்கு ஒரு சின்ன ரெக்கக்னேஷன் அவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் தெரில எனக்கு ஏன்னா பொதுவாக வந்து விருதுகள் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய திறமைக்கு ஒரு அங்கீகாரம்னு சொல்லுவாங்க இந்த விருது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கரியரில் பார்த்தல நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து சில சமயத்தில் நம்மளை இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பானவங்களாக கூட ஆக்கிடும் ஏன்னா அடுத்தபடி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய படங்கள் வந்து இது வரைக்கும் எடுத்த படங்களோட பெட்டராக இருக்கணும் இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்டில் இப்போ நீங்கள் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும் போதுமே முன்னாடி எடுத்ததை விட இன்னும் பெட்டராக எடுக்க புஷ் பண்ணணும்ன்றது தான் ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்ருப்போம் அதுக்கு இது ஒரு சின்ன பூஸ்ட் கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் உண்மையிலே அதாவது நம்மளுடைய வாடிக்கையாளர்கள் வந்து நம்ம படத்தை பார்த்து நல்லா இருக்கும் சொல்கிறது அப்படி அதை விட ஒரு பெரிய விருது உலகத்தில் எதுவுமே இருக்க முடியாது அது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட ஒரு தொழில் முறையில் அதாவது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது ஒரு சில சமயத்தில் இந்த மாதிரி விருதுகள் வந்து டெஃபினட்டாக நமக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான ஒரு சந்தேகம் இல்லை நினைக்கிறேன் இந்த விருதுக்கு உங்களுடைய படங்களை அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு இந்த ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி விருது பற்றி ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எப்படி உங்களோட படங்களை செலக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை அதுக்குனே நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்களா ஓவரால் ப்ராசஸ் சொன்னீங்க அப்படின்னா பார்க்குறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே விருதுக்குன்னு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற அந்த மாதிரி யோசிச்சு எடுத்ததில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து அதை காண்டஸ்ட் நான் அனுப்பிச்சிட்ருக்கேன் ஃபோர்டீன்லேருந்து அனுப்பிச்சிட்ருக்கிறீங்க ஓகே வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் நான் செலக்ட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு ஆறு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரைடல் அண்ட் ரூம் போட்ரேச்சர் எமோஷன்ஸ் பிஹிந்த சீன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆறு ஃபோட்டோ சீரீஸ் ஆறு கேட்டகரி இருக்குது ஆக்சுவலாக எல்லா கேட்டகரிஸுமே மோஸ்ட்லி அந்த கான்டெஸ்ட்டுக்குன்னு இல்லாமல் எனக்கான பிக்சர்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச பிக்சர்ஸ் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான பிக்சர்ஸ் இருந்தால் மோஸ்ட்லி பார்த்து செலக்ட் பண்ணுவேன் கான்டெஸ்ட்டுக்காக நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அனுப்புனது இல்லை ஓவராலாக கம்ப்ளீட்டாக அந்த வெட்டிங்கை கன்வே பண்ணுற மாதிரியான விஷயமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் எத்தனை படங்கள் கொடுத்தீங்க அந்த மாதிரி நான் அதில் ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு படம் சப்மிட் பண்ணலாம் நான் சப்மிட் பண்ணது மொத்தம் பத்து படம் சப்மிட் பண்ணுவேன் ஆமாம் ஸோ அதை பார்த்தோன்னா அந்த வெட்டிங்கோட ஓவரால் ஃபீல் உங்களுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியணும் அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு புரியணும் அதுதான் அதனுடைய கான்டாக்ட் ஒரு பத்து படத்தில் நச்சின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பாராட்டத்துக்குரிய ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எப்பயாவது நம்ம வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்களா அப்போலாம் நான் நினச்சே பார்த்ததில்ல அப்பாவும் ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் இருந்தாங்க ஆ அப்படியா பத்து வயசு அப்போ இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றின எந்த கனெக்ஷனுமே பெருசாலாம் இருந்ததில்ல காலேஜ் சேரும் போது ஃபஸ்ட் இயர் அப்போ வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டரில் தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணா சேர்த்து விட்டாங்க பார்ட் டைமாக அங்கே ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த போது சும்மா ஃபோட்டோஷாப்பில் நிறையா கிறுக்கு வேலைலாம் நிறையா பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என் வர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அந்த ப்ரௌசிங் சென்டர் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களே ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ இருந்தது ஒரே பில்டிங்கில் ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த பசங்க கிட்ட அப்பப்போ சும்மா சின்ன சின்னதாக ஏதாவது டவுட்டு கேட்டுக்கிட்டு ஏதாவது பைத்திய மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆரம்பிச்சது டூ தௌசண்ட் எயிட் எண்டில் அங்கே ஜாயின் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு ஒன் இயர் அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த ப்ரௌசிங் சென்டர் நான் சேர்ந்த நேரத்தில் கரெக்டாக லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது சரி அதுக்கப்புறம் அவங்க சரி ஸ்டுடியோ வச்சுருந்தவங்களே ஏதோ பையன் ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறான் இதில்ன்ட்டு அங்கே வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் வேலை பார்த்தீங்க ஆமாம் வெரி குட்
என்ன <laughs> 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 இப்போ என்ன ட்ரெண்ட்னா உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டரில் ஒன் பாயிண்ட் டூ லென்ஸ் இருக்கணும் இல்லாட்டி வந்து ஒயிட் லென்ஸ் செவன்ட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் லைஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் இருக்கணும் இல்லை சில சமயத்தில் சிக்மா உடைய ஆர்ட் லென்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு கிராமர் மாதிரி செட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்களுடைய நிறைய படங்களில் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் வந்து வைடாங்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ இது வந்து அந்த ட்ரெண்ட்லேருந்து டோட்டலாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லை வைடாங்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு கேண்டி ஷாட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ரீசன் இருக்கா எதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி அதிகமான படங்கள் அந்த மாதிரி எடுக்கிறீங்க என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் எப்படின்னா நல்லா ஒயிட் ஆங்கிள் எடுக்கும்போது அந்த ஃபோட்டோ வியூ பண்ணுறவங்களுக்கு அங்கே இருந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அதுக்காக அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி ஒயிட் ஆங்கிள் ஷார்ட்ஸாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இன்னொரு காரணம் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிட்லன்ஸ் வர எதுவும் வாங்குறதுக்கு ஆசை கிடையாது இருக்கிறத வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்கான இன்னொரு காரணம் நானுமே எல்லா ஜென்ரலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சும்மா கையை தனியாக எடுக்கிறது கால் தனியாக எடுக்கிறது இந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இப்படி நம்மளும் இப்படி எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படி ஆசைப்பட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த மாதிரி நம்மளும் எடுக்கணும் ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் செல்வ பிரகாஷ் லக்ஷ்மணன் செந்தில் குமரன் பண்ணாங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் ரெண்டு பேர் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்க அவங்க கேட்ட சில கேள்விகள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் ஏன் பண்ணுறோம் இது சும்மா நார்மலாக நம்ம எடுக்கிற வெறும் ஒன்று அந்த வாவ் ஷார்ட்ஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்தோ இருபது வருஷம் கழித்தோ அதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன எமோஷன் க்ரியேட் பண்ணும் என்ன ஸ்ட்ரைக் பண்ணுன்ற மாதிரியான விஷயம் அங்கே அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தது தான் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் சரி இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம்னு எடுக்க ஆரம்பிச்சது கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைடாங்க லென்ஸில் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அவங்க அந்த சீனை வந்து அங்கே விட்னஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அதான் வைடாங்க லென்ஸ்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பவர் இன்ஃபேக்ட் டாக்குமெண்ட்ரி அப்படினாலே இது தானே அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத முழுமையாக சொல்கிறது தான் டாக்குமெண்ட்ரி அதில் போய் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து லாங் லென்ஸ் ஃபோட்டோ இல்லாட்டி வந்து பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிற சமயத்தில் அதெல்லாம் மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது படங்கள் வந்து கதை சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து அதை வந்து வெறுமனா வந்து ஒரு பதிவுன்னு மட்டும் பார்க்க முடியாது அது பதிவுன்னு பார்த்தா அது நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி சரியாக புரிஞ்சுக்கலாம்னு அர்த்தம் ஸோ என்ன பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது ஒரு பதிவு மட்டும் இல்லை அது அதை உணர்வுபூர்வமான ஒரு விஷயம் அது ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ்பேக்காக அங்கே அங்கே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது உங்களால் வந்து உணர முடிஞ்சதுன்னா அந்த படங்கள் தான் ஒரு சிறந்த படங்கள் அந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கும்போது சில விஷயங்கள் இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா ஸோ வைடாங்கல் எடுக்கிறதுக்கு அப்படி ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் சொல்ல உங்களுடைய படங்களை நான் வந்து சில விஷயங்களை வந்து உன்னிப்பாக கவனிச்சிருக்கேன் ஒரே ஃப்ரேமில் நிறைய மனிதர்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை நீங்கள் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு தனித்தனி ஃப்ரேமில் ஃப்ரண்ட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கிறார் அப்புறம் வீட்டுக்கு விண்டோரில் ஒருத்தர் நிற்கிறார் அதுக்கு தனி ஒரு விண்டோ இருக்குது இந்த விண்டோ பின்னாடி யாரோ ஒருத்தர் தெரிகிறாங்க ஸோ ஒரே ஷாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு பேர் சில சமயத்தில் அதை விட அதிகமான மனிதர்கள் கூட அந்த ஃப்ரேமில் வராங்க இது எனக்கு எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியலன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு ஃப்ரேமில் ஒருத்தருக்கு மேலே ரெண்டாவது பர்சன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக மாறிடும் இதையும் கவனிக்கணும் நம்ம அதையும் கவனிக்கணும் இல்லை அது மூணு பேர் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இல்லை அது நீங்கள் ரொம்ப சர்வசாதாரமாக பண்ணுற மாதிரி தெரியுது அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் டெக்னிக் வச்சுருக்கீங்களா ஸ்பெஷல் டெக்னிக்லாம் இல்லை ஒரு இன்ட்யூஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் அது மோஸ்ட்லி ஓகே ஓகே எடுக்கும்போது அங்கே நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இவ்வளோ பேர்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிடணும்னு டெலிபரேட்டாக பண்ணுறது இல்லை அது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஒரு இன்ட்யூஷனாக அந்த மாதிரி எடுக்க தோணுது ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து நீங்கள் ஒரு அப்சர்வேஷன் பேசிஸில் தான் இது டிசைட் பண்ணுறீங்க இல்லை இவ்வளோ பேர் இன்க்ளூட் பண்ணணும் இவ்வளோ பேர் இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு மல்டிப்பிள் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் பார்க்குறேன் உங்களுடைய உங்களோட ஃபோட்டோஸில் நான் ரெஸ்ட் விஷயம் அதுதான் ஏன்னா நார்மலி வந்து ஃபோட்டோகி
ஒரு கயாசா தான் ஃபுல்லாக போகும் அந்த கயாஸில் உள்ள சின்ன சின்ன பியூட்டியை ஷூட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் சரி 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 இல்லை அதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் வெட்டிங் அப்படின்னா எல்லாரும் ஈஸியாக எடுத்துட முடியும் எனக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அந்த இசை இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த கலர் தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த கலர் தான் பேக்ரவுண்ட் பண்ணணும் இந்த மண்டபம் இப்படி தான் டெக்கரேட் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ அப்படிலாம் இல்லாமல் அந்த சுச்சுவேஷனில் உள்ள சேலஞ்சஸை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு அது கொண்டு வரீங்களே அதுதான் அது அதுதான் நான் நான் கேட்ட கேள்வியினுடைய ஒரு ஒரு சாராம்சம் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக அந்த காம்போசிஷன் அந்த எஸ்திரிக்ஸ் வச்சு ஸ்டார்டிங்கில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது இப்போ ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது பண்ணுறதில்ல ஆக்சுவலாக ஆமாம் சார் பேசிக்கலி காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது இனிஷியலாக கான்ஷியஸாக பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அது சப்கான்ஷியஸாக நடந்துகிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அது ஒரு இன்ஃபேக்ட் வந்து உங்களுடைய படங்களில் வந்து நான் பார்த்து ரசித்த விஷயமே அதுதான் உங்களுக்கு யாரும் தெரியாது பட் எப்போ நான் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்குற சமயத்தில் உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கோ ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு லிங்க் வந்துச்சு உள்ளே போய் பார்க்கும்போது எனக்கு நானும் ஆச்சரியப்பட்டேன் இது இப்படி இப்படி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உள்ள ஃபோட்டோகிராஃபர் இப்படி இந்த மாதிரி இவ்வளோ அருமையாக எடுக்கிறாரு ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் அந்த வெட்டிங்கோட செட்டப்ஸ்லாம் கூட ரொம்ப கிராண்டாலாம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வெட்டிங்காக இருக்குது அதில் ஃபோட்டோஸ் கிராண்டாக இருக்குது வெட்டிங் சிம்பிளாக இருக்குது ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபி கிராண்டாக இருக்குது ஏன்னா கிராண்டான வெட்டிங்ஸில் கிராண்டான ஃபோட்டோ வர்றது நேச்சுரல் பட் ஒரு சிம்பிள் வெட்டிங்கில் ஒரு ஆர்டினரி வெட்டிங்கில் வந்து இது வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கற்றுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பேசிக்கலி வந்து ஆஸ் அ டீச்சர் நான் என்ன ஃபீல் பண்ண கேட்டிங்கன்னா அந்த சீனில் உள்ள எமோஷன்ஸை நம்ம பார்க்குறது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கேமரா வச்சு நிற்கிறதுல ஐ திங்க் ஒரு அர்த்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச விஷயம் எல்லாத்தையுமே செட்டப் பண்ணிவிட்டு இது இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க அப்படி நடந்துவாங்க இப்படி குதிங்க அப்படி பாருங்கள் இப்படி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் படங்கள் எடுக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு அதை கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இது அதுதான் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம் நீங்கள் எதுவும் செட்டப் பண்ணி எடுக்கிறது இல்லைல்ல அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்டிக் ஸ்டைல் ஆஃப் வெட்டிங்ஸ் சொல்லலாமா ஆமாம் நல்லா கேண்டிட் நம்ம போஸ்ட் பண்ண போஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை நேச்சுரலாக அவங்க இருக்கும்போது அப்படியே எடுக்கிறோம் ஏன்னா அடிப்படையில் உங்களுக்கு கேண்டிட் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் தெரியாமல் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பேசிக்கான ஒரு இலக்கணம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நம்ம ஒர்க் வந்து அங்கே நடக்கிற விஷயத்த அப்படியே டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம அங்கே இன்டர்பிரட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால் நான் மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய இயல்புத்தன்மை மாறிடும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மாறிடும் நார்மலாகவே வந்து ஸோ ஒரு ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருக்கிறதுக்கும் இப்போ ஒரு ஜென்ரலாகவே ஒரு ஈவெண்ட்டில் நார்மலாகவே நிறைய பேர் இயல்பாகவே இருக்க மாட்டாங்க அது இயல் எல்லாருமே வெளில மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்றதை யோசிச்சுக்கிட்டே ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதில் நம்ம அதில் இந்த இயல்பு இன்னும் போய் கெடுத்துட்டு இருக்கிறது நான் கேமரா நம்மளை பார்க்குறது அப்படிங்கும்போது இயல்புத்தன்மை இங்கே போயிடும் அது ஆங்கிலத்தில் வந்து கேமரா கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க இது எல்லாருக்குமே இருக்கும் சின்ன மனிதர்லேருந்து மிகப்பெரிய செலிப்ரேட் வரைக்குமே அது உண்டு கேமரா பார்க்குறது அப்படிங்கும்போது சட்டையை சரி பண்ணுறது தலைமுடியை சரி பண்ணுறது உட்காந்துருக்க பாஷர் மாற்ற இருந்தால் நடக்கும் அப்படிங்கும்போது நான் அவ்வளோ போயிட்டு அதுக்குள்ளே போய் இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொல்லும்போது அங்கே எங்கே இயல்புத்தன்மை இருக்குது இல்லை ஸோ அந்த கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல அடிபட்டு போகுது ஆனால் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் லைக் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த மாதிரி படங்கள் இருக்கிறது இல்லை எனக்கு ஜென்ரலாக எப்படின்னா மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து நான் போடுற நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒர்க்கை பார்த்து கிளைண்ட்ஸ் வருவாங்க அந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் வரும்போது இது தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னே கேட்டு வருவாங்க ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு போட்ரேட்ஸே எடுக்க வேணாம் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இனிஷியலாக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது அப்போ பண்ணும்போது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான பிக்சர்ஸும் எடுத்துப்பேன் அவங்களுக்கு பிடிச்சதும் டெலிவர் பண்ணுறது பண்ணிவிடுவேன் இப்போ மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி பிரச்சனை அது இல்லை இந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்துட்டு வரும்போது அவங்க இதுதான் வேணுன்றது கிளியராக இருப்பாங்க அதனால் எனக்கு எந்த ப்ரெஷரும் இல்லாமல் நான் எனக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் வெரி குட் வெரி குட் ஸோ வந்து உங்களுடைய சாம்பிள் பார்த்துட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து இது தான் இவர் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறதுனால அது பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக நார்மலாக எந்த
பட் என்னென்னா அந்த உங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய பிக்சர்ஸில் ஃபைனல் அவுட் பட்டில் நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிகமான முறையில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஒரு நேச்சுரல் ஷேடோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நேச்சுரல் ஷேடோஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அந்த இடத்துல எந்த விஷயங்கள் எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு பக்கெட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பக்கெட் அப்படியே இருக்குது அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு கேபிள் போச்சுன்னா அந்த கேபிள் அப்படியே விட்டுறீங்க நீங்கள் அதில் வேறு ஒன்றும் ஒன்று கை வைக்கிறது இல்லை அப்புறம் அவங்களுடைய ஸ்கின் டோன் பொறுத்த உள்ளவங்க பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நேச்சுரலான ஸ்கின் டோன் ஒருத்தர் டார்க்காக இருந்தால் டார்க்காக தெரிகிறார் உங்கள் படத்தில் பிரைட்டாக இருந்தால் பிரைட்டாக தெரிகிறாரு இருக்குது இதை தவிர வந்து வேறு எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு செட்டப்பும் நீங்கள் பண்ணுறது இல்லை இல்லையா ஸோ இது கூட என் கிளைண்ட்ஸுக்கு ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருக்கா ஆனால் கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து பெருசாக இது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனை இல்லை வந்ததே இல்லை ஒரு வாட்டியோ ரெண்டு வாட்டி அந்த மாதிரி வந்திருக்கு அதுனா யாராவது ரெஃபர் பண்ணி தெரிஞ்சவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுற இடத்துல அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்துருக்கு சம்டைம்ஸ் மற்றபடி கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எனக்கு எப்பவுமே அந்த மாதிரி பிரச்சனையான விஷயம் வந்ததே இப்படிதான் இருக்கும் ஃபோட்டோ இப்படி தான் இருக்கும் ஆமாம் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு ஒரு ஸ்டைலில் இருப்பாங்க பட் உங்கள் ஸ்டைல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்க முடியுமா எவ்வளோ யதார்த்தமாக இருக்கணுமா படம் அவ்வளோ யதார்த்தமாக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி கொண்டு போகிறீங்க அதுங்க அதுதான் உங்களுடைய சக்ஸஸ்னுடைய ஒரு சீக்ரெட் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து உங்களுக்கு நிறைய சேஞ்சஸோடு வந்துட்டு இருக்குது ஒரு ஒரு நாளும் புது புது விஷயங்கள் எல்லாம் செய்ய ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் அதாவது வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அப்டேட்ஸ் ஒரு பக்கம் நடக்குது உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட் அப்டேட்ஸ் பக்கம் இருக்குது அப்புறம் க்ரியேட்டிவிட்டிலையும் நிறைய உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஈவன் ஆல்பம் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு புது புது விஷயங்கள் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ உங்களை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ஏதாவது எஃபர்ட்ஸ் ஏதாவது முயற்சி ஏதாவது எடுத்துப்பீங்களா அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி தான் நிறைய ஃபோட்டோ ஒர்க் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருப்பேன் சரி சரி சார் கஸ்டமர்ஸுடைய ரெக்யர்மெண்ட் எனக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மற்ற ஃபோட்டோ ஒர்க் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க முன்னாடி வந்து ரொம்ப லைட்ஸ் யூஸே பண்ண மாட்டேன் சரி இப்போ ரொம்ப ஒரு சில ரேர் கேசஸில் ஆஃப் கேமரா ஃபிளாஷ் அந்த மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக சும்மா ட்ரை பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ ரொம்ப ரேராக ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ஷூட் ரீசெண்டாக இப்போ ரீசெண்டாக சங்கீத்தில் மட்டும் அந்த மாதிரி அதுவே எல்லாமே அவைலபிள் லைட் தான் உங்களுக்கு அவைலபிள் லைட் எல்லாம் ஃபிளாஷ் ஃபிளாஷ் ஓகே ஃபிளாஷ் பவுன்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபராக தான் இருக்கிறீங்க ஃபோட்டோகிராஃபி தான் உங்களுடைய ஃபுல் டைம் ஒர்க்கும் கூட நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களை நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டு உங்களை வந்து மக்களுக்கு அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஏதாவது விஷயங்கள் ஏதாவது செய்வீங்களா என்ற மார்க்கெட்டிங்னு பெருசாக ஒன்றுமே பண்ணது இல்லை இதாக ரொம்ப வீக்காக வீக்கான ஏரியா மார்க்கெட்டிங் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோமா ப்ராசஸ் பண்ணுறோமா அதோட போஸ்ட் பண்ணுறது சும்மா ஃபேஸ்புக்கில் அப்பப்போ போஸ்ட் பண்ணுறதா ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாலையும் மற்றபடி மார்க்கெட்டிங்னு ஸ்பெஷலாக பண்ணது இல்லை இல்லை நாமளும் உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்குடைய போஸ்ட்டு அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டை பார்த்து தான் உங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸ் வராங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆ அதை பார்த்து வராங்க அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மவுத் ஆக்சுவலாக ஒரு ஷூட் பண்ணுறோன்னா அந் அந்த வெட்டிங்கில் உள்ள ஃபோட்டோஸ் பார்க்குறாங்கன்னா அதை அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது பிடிச்சிருக்குதுன்னா அவங்க சொல்லி பண்ணுறது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டீம் இங்கே தனியாக ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லை உங்கள் கூட யாராவது ஒரு டீம் இருக்காங்களா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்களா அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு இல்லை சரி இப்போ கிளைண்ட்டோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பொறுத்து சில சமயம் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் போதுன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் தனியாக போவேன் ஒரு சில இடத்துல கொஞ்சம் நிறையா க்ரௌடு இருந்தாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேராக போவோம் ஃபோட்டோஸ்க்கு ரெண்டு பேர் இல்லை மூணு பேர் போவோம் வீடியோவுக்கும் அதை மாதிரி ஒருத்தர் ஸோ பேசிக்கலி வந்து அந்த சைஸ் ஆஃப் தி வெட்டிங் அந்த கெஸ்ட் பொறுத்த வரையில் நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஜென்ரலாக நான் ஒரு வெட்டிங் ரிசப்ஷன் ஃபோட்டோ வீடியோன்னு கேட்டாங்கன்னா மூணு பேர் மூணு பேர் போவோம் எனவே அதாவது சில சமயத்தில் வந்து சின்ன ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு டீமு இல்லை வந்து குறைவான நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கு அதனுடைய அவுட் கம் சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு பெரிய பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய பேர் வச்சு பண்ணக்கும் போது கூட அந்த எஃபெக்ட்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா என்னை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது
தூத்துக்குடியில் ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கே எடுத்த வெட்டிங் தான் மெயினாக எனக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் கொடுத்தது அந்த வெட்டிங் ஃபோட்டோஸ் சுத்தமாக எதிர்பார்க்காதது அது சும்மா சரி எடுக்கணும்னு கூப்பிட்டாங்க போனால் எடுத்துட்டு வந்தோம் அதை போஸ்ட் பண்ணால் எதிர்பார்க்காத ரீச் அது ஒன்று கொஞ்சம் கொடுத்தது அது நல்ல ரீச் கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஒர்க்ஸும் கொஞ்சம் ரெகுலராக கொஞ்சம் நமக்கு எதிர்பார்த்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடமோட அந்த மாதிரியான ஒர்க் வர ஆரம்பிச்சது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வனிதா சிவகுமார்னு அவங்க அந்த கப்பலுடைய வெட்டிங் தான் அவங்களுக்கு லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் மாதிரி அமைஞ்சது அவங்களோட அந்த வெட்டிங் வந்து எனக்கு பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் செய்யும்போது உங்களோட ஃபுல்லி வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை டெய்னி ஃபோட்டோகிராஃபி அது பண்ணும்போது எதுவும் உங்களுடைய பலமாக நினைக்கிறீங்க மோஸ்ட்லி நான் ஷூட் பண்ணும்போது அங்கே நான் இருக்கிறத அவங்க ரியலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்விசிபிளாக இருந்தாரு அதான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் உண்மையில் ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த பதில் நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா நான் என்னோட மாணவர்களுக்கு சொல்லுவேன் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி கிளாஸ் எடுக்கும்போது கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கும்போது நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹேஸ் டு பி இன்விசிபிள் இதே வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் அதே வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுங்க ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மனுஷன் கிடையாது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருக்கிறோமா இல்லையா அவர் எங்கே போயிருக்காரு எப்படி இந்த படத்தை எடுத்தார் ஓகே எப்போ எடுத்தார் ஏன் எடுத்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள் வந்து படத்தை பார்த்தோன்னு வரணும் ஐ திங்க் இது ரொம்ப பெரிய பலன் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பெட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு அவார்டு நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ இந்த அவார்டு வாங்கிறதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு மறைமுகமாக நிச்சயமாக யாராவது ஒரு மனிதர்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருப்பாங்க அவார்டு வாங்கிறதுனா இது வாங்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுடைய பாத் கேரியர் பாத் இல்லைல்ல அது வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி உங்களுடைய சொந்தங்களாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் நண்பர்களாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் தொழில் முறை வடக்கின்சி கலீக்ஸாக கூட இருக்கலாம் யார் வேணால் இருக்கலாம் அப்படி யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேருடைய பேரை நீங்கள் வந்து ஞாபகப்படுத்தி சொல்லணும்னு இந்த ஈவெண்ட்டில் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சொல்லலாமே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்டார்டிங் அம்மா சப்போர்ட் பெருசு நான் அங்கே இருந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு ப்ரொஃபஷனாக நான் என்னை எடுக்க விட்டதே ஒரு பெரிய விஷயம் நிறைய ப்ராசிங் ஒர்க் ஷாப் ஒன்று அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அசோக் சரவணன் அருண் ரேட்டன் அவங்க ப்ராசிங் போஸ்ட் ப்ராசிங் ஒர்க் ஷாப் ஒன்று அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் லேர்னிங்ஸ் இருந்தது நான் ஸ்டுடியோவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த போது ஈஸ்வரனா வைத்தியலிங்கம் மணின்னு அங்கே உள்ளவங்க அவங்க நிறையா ஸ்டார்டிங்கில் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க் ஷாப் ஒன்று அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் செல்வ பிரகாஷ்னா செந்தில்னா அது அங்கே அது ஒரு பெரிய சேஞ்சு நிறைய பேரோட சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆக்கியிருக்கிறேன் நல்ல விஷயம் அவங்க எல்லாருடைய ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் பண்ணியிருக்க முடியாது கண்டிப்பாக இப்போது இருக்கிற நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் உண்டு எல்லாரோட சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு வளர்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்ம தானாக வளர முடியாது அது என்னுடைய கருத்து ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சமுதாயத்தில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சமுதாயம் நான் சொல்கிறது வந்து எல்லோரும் தான் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா உங்கள் அம்மாலேருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் உங்கள் ஸ்டுடியோவில் இருந்த அந்தவங்க அப்புறம் உங்களுடைய நண்பர்கள் அப்புறம் அங்கங்கே நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ஒர்க் ஷாப்ஸில் உள்ள அந்த மென்டாஸு அப்புறம் நல்ல படங்கள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சில நல்ல படங்கள் இல்லையா அந்த எடுத்தவங்க யார் அவங்க முகம் கூட நமக்கு தெரியாது ஃபேஸ்புக்லேயோ வேறு ஏதோ ஒரு இல்லை வேறு ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்த படங்கள் உங்களை வந்து நேரடியாக மறைமுகமாக கூட உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கலாம் சில ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த நேரத்தை நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்த பார்க்க வேண்டிய மனிதர்கள் ஒரு விருது வாங்குகிற அளவுக்கு நம்ம உயர்ந்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த வளர்ச்சிக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய முயற்சி நம்மள்ட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அதை தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர்களுடைய ஒரு நல்ல எண்ணங்களும் சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு நேரடியாக மறைமுகமும் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சரியான விஷயம் அதை நினச்சி பார்க்குறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய உள்ளம் வேணும் அது உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போது வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே அது உங்களை மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்டிக் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணணும் ஒரு உண்மையான ஒரு கேண்டிடேட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணணும் அப்படின்னு வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் இல்லையா ஒரு பட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன விஷயத்தை வந்து உங்களுடைய
எல்லோரும் ஃபோனில் ஃபோட்டோ மட்டும் எடுக்கிறது வீடியோ மட்டும் எடுக்கிறது இல்லை ஃபோட்டோ சாப்பிட்டே ஃபோனை கொடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்குங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை இப்போ வந்துருச்சு இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இன்னொரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு வர சமயத்தில் உங்கள மாதிரி ஒரு திறமையான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்களுடைய வேலை அது எந்த அளவுக்கு மதிக்கப்படும் இல்லை நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் எனக்கு ஒரு எப்படி எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷன் இருக்கா உங்களுக்கு விஷன் அந்த மாதிரி எனக்கும் பெருசாக சில சமயம் அந்த பயமும் எனக்கும் உண்டு ஓகே அஞ்சு வருஷம் கழிச்சோ பத்து வருஷம் கழிச்சோ எப்படி இருக்கும் நம்ம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க விஷயத்தையே பண்ண முடியுமான்ற ஒரு பயம் இருக்கு ஆனால் அதனால அதை வச்சு ரொம்ப யோசிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா அந்த மாற்றங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஆண்டு காலமாக நான் வந்து கேமரா பின்னாடி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பீரியட்லேருந்து நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சில சப்போ வந்து இந்த மாற்றங்கள் நான் கண்கூட பார்க்குறேன் அதுவும் சமீப காலத்தில் ஒரு ஒரு பத்து ஆண்டுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவன் ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய டைமென்ஷன் ஒரு வேறு மாதிரி போய்ட்டுருக்குது அதுக்கு வந்து மெயினாக அவங்களுக்கு இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ஒரு ரீசனாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு கருவி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கேமரா ஒரு ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு வளர்ந்துட்டு வருதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அதனால தான் அந்த கேள்வி கேட்டேன் சரி பட் இருந்தாலும் மாற்றங்களுக்கு நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வெற்றியினுடைய அடிப்படை ஸோ அதனுடைய ப்ரூஃப் தான் இது உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து அந்த மாற்றத்தை உங்களை நீங்கள் உங்களை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிப்பீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்கன்னா அதுக்குரிய ஒரு பொறுமையும் அது ஒரு டிட்டர்மினேஷன் உங்கள்ட்ட நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு காமன் கண்டென்ட்டாக ரொம்ப குவைட்டாக தளம்பு இல்லாமல் அமைதியாக நீங்கள் இந்த த்ரூ அவுட் த இன்டர்வியூ பதில் சொன்னீங்க உங்களுடைய இன்போர்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கேஎல் ஆஃப் த ஃபோட்டோகிரி யூடியூப் சேனலுடைய வியூவர்ஸுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கலந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ எனக்கும் என்னோட வியூஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் பெட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி மேகசின் நடத்திய ஒரு அகில இந்திய அளவிலான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி காம்படிஷனில் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டைட்டிலில் கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ சீரீஸ் ஆன சிங்கிள் வெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் விருது பெற்ற ஃபோட்டோகிராஃபர் திரு பொன் பிரபாகரன் அவரோட நம்ம சந்தித்து பேசினோம் அவர் பேசின அந்த கருத்துக்கள் அவர் சொன்ன சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நிச்சயமாக நினைக்கிறேன் அவருடைய ஒர்க்ஸை நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்க நிறைய ஃபோட்டோஸ் நான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு அதையும் தவிர வந்து அவருடைய ஃபர்தர் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் நிறைய பார்க்கணும் அவரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவருடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் அவருடைய வெப் பேஜ் லிங்க்ஸு ஃபேஸ்புக் லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோனுடைய டீட்டெயில்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள் அவரோட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ளுங்க அவர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் நல்லா கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட முக்கியமாக கேஎல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரூ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மீண்டும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நேர்காணல் நான் சந்திக்கிறேன்